కరుణాస్టర్ విజయవాడ సో వీళ్ళ ద్వారానే నేను స్టేజ్ అన్నది ఎక్కడం జరిగింది ఫస్ట్ నా ఫ్రెండ్ వీళ్ళిద్దరు బాగా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు అలా చేస్తూ తర్వాత కొంచెం బయటకు వచ్చా విజయవాడ నుంచి ఇంకా తెలుసుకో బయటకు వచ్చి చేసుకోవాలని పీజీఎం ఈవెంట్స్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఆర్ఆర్ మెగా ఈవెంట్స్ అని నర్సాపేట పాలి చేస్తున్నా కంటిన్యూగా అంటే మంచి చూసుకోవడం కానీ పేమెంట్స్ పరంగా కానీ నాకు కంఫర్ట్ ఉండేది పీజీఎం ఈవెంట్స్లో కానీ ఆర్ఆర్ ఈవెంట్స్లో కానీ ఇప్పుడు నెల్లూరు అంటే ఎక్కువగా నెల్లూరు డ్యాన్ గ్రూప్ అని అంటారు సో నువ్వు దాంట్లో కూడా చేసినట్టున్నావు సో అదేంటి స్పెషల్గా ఏదైనా ఉంటుందా లేకపోతే అంటే నెల్లూరు ఈ డ్యాన్స్ గ్రూప్ అని పెట్టేస్తారు కదా కొంతమంది నెల్లూరు డ్యాన్స్ గ్రూప్ అని కాదు అటు సైడ్ బాగా కనిపిస్తే ఇంకా మంది నెల్లూరు అని అనుకుంటారు వాళ్ళు చాలా మంది నాకు ఇన్స్టాలో కానీ నెల్లూరు ఆ మీది అని అడుగుతారు నెల్లూరు కాదు విజయవాడ సో నువ్వు హ్యాపీనా అంటే ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఈ డ్యాన్స్ అనేది నీకు డ్యాన్స్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం స్టేజ్ డ్యాన్సులు వేరు లేకపోతే ఢిల్లీలోనో లేకపోతే ఎక్కడో మూవీల్లోనో చేయడం వేరు సో ఈ డ్యాన్స్ కి అనేసరికి పర్టికులర్ గా డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఉంటారు సో ఏ ఒక్కరు కూడా మంచిగా అనేటట్లు ఉండరు లోపల ఏదో ఒకటి ఉంటది సో అలాంటి వాళ్ళ మధ్యన నువ్వు చేస్తున్నప్పుడు హౌ డూ ఫీల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు ఎలా అనిపించేది నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది ఏంటి ఇది ఎందుకు ఇలా అనుకుంటా నేను చెయ్యంటప్పుడు కూడా అనుకుంటారు ఏమై ఏంటి అప్పుడే ఎంత ఎదిగిందా వన్ ఇయర్ లోనే ఏం పేమెంట్ డిమాండ్ చేయడం కానీ నేనేం కేమన బాధపడతా కానీ అలా అడ్జస్ట్ అవుతా చాలా ఉన్నాయి నాకు సమస్యలు బయట చెప్పుకోలేను కదా తిట్టుకునే వాళ్ళు తిట్టుకోండి అని నా పని నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా వస్తా ఈవెంట్ చేసుకుందామా వెళ్ళిపోయాము అంటే అందరికి కూర్చొని సమాధానం చెప్పలేము కదా నేను ఇది నా సిచ్యువేషన్ బాగా అని నేను ఎవరు చెప్పుకో సో ఈ వన్ ఇయర్ లో నీ రెమినేషన్ ఎంత పెరిగింది అనుకోవచ్చు అనుకోవచ్చు అంటే పెరిగింది ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు అయితే సంపాదించేదేసం <laughs> సో అంటే పండు నార్మల్ గా ఇన్స్టాగ్రామ్ చూసుకుంటే ఈ మధ్య కాలంలో యాక్టర్ గా వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే ఏం చేయాలన్నా ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ సో అలాంటి ప్లాట్ఫామ్ లో నీకంటే ఒక రికగ్నైజన్ వచ్చింది మంచి అర్చడు అనేది వాళ్ళ దృష్టిలో పక్కన పెడితే మనకు రికగ్నైజ్ వచ్చింది సో అమ్మాయి అనేసి సో ఇక మీద దాని మీద చేద్దాం అనుకుంటున్నావా దాన్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇంకోటేంటంటేరు ఆ పర్టికులర్ దాంట్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు కొంతమంది మిస్బిహేవియర్ కూడా ఉంటుంది సో నాకు తెలిసి నేను చాలా మంది ఇంటర్వ్యూ చేశా ప్రతి ఒక్కరు అదే అన్నారు అది ఫేస్ చేయకుండా ఎవరు వెళ్ళలేము ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫేస్ చేస్తారని సో నీ లైఫ్ లో అలా ఏమైనా వచ్చాయా వచ్చా అంటే ఈవెంట్స్ లో చూస్తారు మాట్లాడడం అలా మనం పట్టించుకోము నేను నా పని ఏంటి వచ్చాను ఈవెంట్ చేసుకున్నాను వెళ్ళిపోయాను పేమెంట్ తీసుకున్నాను చాలా మంది చూస్తారు కదిలిద్దాం అమ్మాయి ఎవరు లేరు కదా అని అనిపిస్తుంది <laughs> ఆమె కొన్ని అమ్మ తీర్చాలనుకున్నాయి నేను తీర్చి మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఒక ఓన్ హౌస్ అన్నది కట్టుకొని ఉన్న తర్వాత మ్యారేజ్ది దాని తర్వాత చూసుకో సో బిఫోర్ అయితే 
హ్యాపీగా ఒక ఇల్లు కట్టాలంటారు సో నార్మల్ గా ఒక అదే మిడిల్ క్లాస్ ఇల్లు కట్టాలంటే ఇన్ని లక్షలు ఉండాలంటారు నువ్వు ఎన్ని ఈవెంట్లు చేయాలని అనుకుంటాను ఒక త్రీ ఇయర్స్ చేయాలి అమ్మో త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ చేసి ఇల్లు కట్టాలి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఈవెంట్లు చేయాలంట ఎందుకంటే మిడిల్ క్లాస్ పెళ్లి చేయాలన్నా ఇల్లు కట్టాలన్నా చాలా భారం అనేసి అది ఏ తోడు లేకుండా చేసే వాళ్ళైతే ఇంకా భారం ఇంట్లో ఎవరు లేదు కదా మొత్తం నేను తమ్ముడు ఏం చేస్తారు టెన్త్ అయిపోయింది ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ అయితే మీకు వాడికి నాకు టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ టెన్త్ అయింది ఇంకా ఇప్పుడు వాడు కూడా కొంచెం మైండ్ పని చేయట్ల నా వల్ల అవట్లో నేను వెళ్ళను అంటే ఇంట్లోనే ఉంటున్నాడు ఇంకా నేనే అమ్మమ్మ కొంచెం ఏజ్ సో మీకున్న పెద్ద అమ్మమ్మ ఒక్కరైతే ఇప్పుడు సో ఓకే అంటే నార్మల్ గా ఈవెంట్స్ వెళ్ళేటప్పుడు అంటే ఈ అమ్మాయిని గెలకడం అని ఆ విధంగా కాకపోయినా కొంతమంది అడుగుతారు కొంచెం డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే సమ్యాక్స్ సో ఈ అమ్మాయి వస్తుందా ఈ అమ్మాయి ఇలా అని చాలా మంది అడుగుతారు సో అలాంటివి ఏమైనా ఫేస్ అయింది అలాంటివి అంటే నన్ను డైరెక్ట్ గా అడగలేదు ఎవరు నన్ను తీసుకెళ్లి ఆర్గనైజర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు నాకు చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ చెప్తాను నేను ఎలా కనిపిస్తున్నా నేను ఈవెంట్స్ కి వచ్చా కానీ తప్పు చేయడానికి రాలేదు నా మైండ్ లో ఒకటి ఉంది తప్పన్నా చేయకుండా సంపాదిస్తే ఆ మనీ ఆగిద్ది తప్పు చేసి సంపాదిస్తే ఎట్లాగైనా ఆ మనీ ఆగదు నా కాలు మీద నేను నిలబడి సంపాదించుకుంటా మా ఇంట్లో చూసుకుంటా నాకు తప్పుడు చేసే డబ్బులు అవసరం లేదని ఒక ఆర్గనైజర్ కి అలా చెప్పడం కూడా జరిగింది అప్పటి నుండి క్లారిటీ వచ్చిందంట అప్పటి నుండి మన ఇంకెవరు కదలి ఇచ్చారు అమ్మో అమ్మాయా అనుకుంటా కంత్రీ అంటారా అంతే వచ్చాము బంద్ చేసుకున్నా గై గై వాగాము వెళ్ళిపోయా అంతే సో మీరు చూసిన చాలా మందిలో ఎవరైనా కొంచెం అంటే ఐ మీన్ పాపులర్ అవడం మంచిగా సంపాదించుకోరు మా డాన్సర్లో అన్ని ఎవరు ఉన్నారా సంపాదించుకోవడం అంటే పాపులర్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా సంపాదించుకుంటారు చెప్పాం కదా ఇప్పుడు కవిత అక్క కానీ పల్సర్ బై డాన్స్ అక్క కానీ సో అలా ఇప్పుడు కవిత గారు మీకు ఎలా ఉంది ఆవిడ ఫైనాన్షియల్ గా అంతా సెట్ ఆవిడకి సెట్ అంటే మనకు చెప్పలేరు కదా వాళ్ళు కదా అంత ఏం మాట్లాడుకో ఈవెంట్స్ కి వెళ్తే బాగున్నావారా తిన్నావా జాగ్రత్త అంతే బయట పరిస్థితులు బాగాలేదు ఎవరిని నమ్మకు అని అక్క గానీ నెల్లూరులో అందరు బాగా మాట్లాడతారు నాది విజయవాడ అయినా సరే నెల్లూరులో రూపాక్క వీళ్ళు కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు జాగ్రత్త ఎవరిని నమ్మకు చిన్ను చిన్ను తెలుసు చిన్ను కూడా బాగా మాట్లాడి అమ్మ ఇంటికి అంటే నువ్వు మంచిగుంటావు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా చెప్తారు అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే వాడు మంచోడు వీడు మంచోడు కాదని కాకుండా మన బిహేవియర్ బట్టి ఉంటది అంత ఇవతల మనం ఇచ్చే సమాధానం బట్టి వాడు అడిగే ప్రశ్నలు కూడా ఉంటాయి సో మొత్తానికి ఈవెంట్స్ అయితే మారుతూ ఉంటారు కదా సో ఒక ఈవెంట్స్ లో చేసినప్పుడు ఇంకొక ఈవెంట్స్ లో రావు వీళ్ళకి వాళ్ళకి పడదు ఇలా వింట అవి కరెక్టేనా అంటే నా పరంగా అయితే ఏం లేదు నేను ఎవరికైనా వెళ్తా ఒకళ్ళకి పర్మినెంట్ అని కాదు నేను ఎవరు ముందు ఈవెంట్ డేట్ చెప్తే వాళ్ళకి వెళ్తా సో నాకేం అలా ఇబ్బంది ఉండదు సో ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన ఈవెంట్